ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் நான் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் யாருக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா என்னோடய டைரக்டர் மிஸ்டர் ஆனந்த் சங்கர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அபிஷேக் சொன்ன மாதிரி ஒரு நான் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாதாரணமாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சரி ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெப் சீரீஸ்லேருந்து எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சரி ஓகே நான் இவங்களுக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நம்பி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்த டைரக்டர் ஆனந்த் சங்கருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் விதவுட் யூ ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு ரோல் கிடச்சிருக்காது ஆல்சோ வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் சரி பயப்படுவேன்னா எப்படி நடிப்பேன் அப்படின்லாம் நினைக்கல ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து போய் என்ன போய் பேசுகிறது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் பயம் இருக்குது உள்ளுக்குள்ள ஸோ கோச்சிக்காதீங்க ஏதாவது தப்பு தப்பாக பேசினா அண்ட் செகண்ட்லி டு மை ப்ரொடியூசர் ஸ்டுடியோ க்ரீன் அண்ட் கே ஞானவேல் ராஜா சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள் அந்த டெசிஷனை நம்பி சரி ஓகே இந்த பொண்ணால் இதை பண்ண முடியும் இவளுக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்பினதுக்கு தென் விஜய் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் டு ஒர்க் வித் அண்ட் சத்யராஜ் சார் நாசர் சார் ஐ எம் ரியலி ரியலி பிளெஸ்ட் டு ஷேர் த ஸ்க்ரீன் வித் யூ ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அவ்வளோ ப்ராமிசிங்காக கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க நிறையா அவங்க எல்லாருக்குமே படம் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நோட்டா ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப ஆசையோடு அந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இது வந்து தம்பி ஆனந்த் சங்கர் அவர்களோட இரண்டாவது முறையாக நான் நினைக்கின்ற ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே என்னை கூப்பிட்டு வந்து அரிமானம்பியில் ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கும்போது ஒரு சின்ன ரோல் தான் நல்ல ரோல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அதே மாதிரி நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தாங்க இந்த படத்துலேயும் எனக்கு அபு தாஹிர் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்ல பெயர் வாங்கி கொடுப்பாங்க நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவோடும் இன்னும் ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து எங்கள் அண்ணன் சத்யராஜ் அண்ணன் கூட வந்து நான் மிலிட்ரிக்கு பிறகு இந்த படத்தில் தான் நான் இணைந்து நினச்சிருக்கிறேன் இது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது அங்கே அண்ணன் செட்டில் பார்த்தோன்னே எனக்கு அது ஒரு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து தம்பி விஜய் தேவரை கொண்ட அவரை பற்றி நான் நிச்சயமாக சொல்லி தான் ஆகணும் அவரை நான் கொஞ்சம் ஏமாத்தினேன் எனக்கு தெலுங்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக பேசும்போது கொஞ்சம் உரிமையோடு திட்டினார் அதாவது ரொம்ப அதாவது லாங்குவேஜ் வந்து நாட் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பாண்டித்தியம் இல்லை அப்படின்னாலும் அது வந்து முடியாது அப்படின்னு நினைக்காம அந்த பேப்பரை வச்சு அதை வந்து அப்படியே பைஹாட்டிங் பவர் நல்ல பைஹாட்டிங் பவர் இருக்கு அவருக்கு அதே மாதிரி தமிழும் அவரே டப்பிங் பேசியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க ஸோ அவருக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனாலும் நானும் மாமாவும் கூட தெலுங்கு நாங்களே பேசியிருக்கோம் நோட்டா படத்தில் ஸோ மாமா நாசர் அவர்களோட நான் வந்து பல படங்களாக தொடர்ந்து பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதுலேயும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிடச்சிருக்குது அவர் கூப்பிட்றதே ஒரு அழகு என்ன ஓ பாயே அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் செட்டிலெல்லாம் கொஞ்சம் கலட்டாலாம் பண்ணி ஜாலியாக நடித்தோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஷூட்டிங்கு கதையும் நல்ல கதை எனக்கு கிடைத்த கேரக்டரும் நல்ல கேரக்டர் அண்ணன் அவர்களோடும் மாமா அவர்களோடும் தம்பி தேவரகொண்ட அவர்களோடும் கருணாஸ் கூட என் மகன் கருணாஸ் கூட கருணா கூட நான் இணைந்து நடிக்கலை இந்த இதில் எனக்கு அந்த சீன் வரல சூதுகோவங்களில் நடித்த மாதிரி ஸோ எல்லோரோடையும் நடித்தது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எல்லாம் இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு டீமில் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு தேங்க் யூ ஆனந்த் சார் அண்ட் டு பி ஒர்க்கிங் வித் சோ மெனி லெஜண்ட்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஐம் ரியலி ஹாப்பி இந்த மூவி ரொம்ப ப்ராமிசிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அது இல்லாமல் நவ டேஸ் இந்த ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ்க்காக நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அனந்த் சார் ஒரு ஒரு நியூ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக பண்ணியிருக்காங்க விஜய் ஹேஸ் டன் ரியலி குட் ஸோ சத்யராஜ் சார் நாசர் சார் இவங்க கூடலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு டு பி ஒர்க்கிங் வித் பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் கொண்டு பி அ ராக்கிங் ஹிட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு த டீம் தேங்க் யூ அனைவருக்கும் வணக்கம்
ஸோ எனக்குமே அவருக்கும் அந்த இடத்துலேயே செட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா எனக்கு நானுமே ரொம்ப பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் ரொம்ப விரும்புவேன் பாடல்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலான்னு தோணும் ஸோ எல்லா மேடையிலையும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப இந்த படம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் படமாக பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு அப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்கள் ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் இல்லை ஆனால் இந்த படத்துக்குள்ள ஒரு எமோஷன் இருக்குது ஒரு ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்கும் எல்லா கேரக்டருக்கும் நடுவில் ஸோ அந்த எமோஷன் எனக்கு வந்து ரொம்ப அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவிக்கு வந்து அந்த மாதிரி மியூசிக் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஃபுல் ஆர்கெஸ்ட்ராலாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு வந்து இன்னொரு இது சாம் இப்படிலாம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியை ட்ரை பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத இந்த படம் காமிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் ஒரு படம் எப்பயுமே நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டப்பிங் கூட ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்காது கட்ஸ் வந்து ஃபைனல் கட்டாக இருக்காது ட்ரிம் ட்ரிம்டு வருஷனாக இருக்காது ஸோ ஒரு மூவி அப்படி பார்க்கும்போது அப்போ என்ன தோணுதோ அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த படம் நல்ல படமாக இல்லையான்னு தோணும் ஏன்னா கட் பண்ணி மியூசிக்லாம் பண்ணி டைலாக்லாம் பேசினதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஃபைனலாக ப்ராடக்ட் நல்லா வரும் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் கட்டில் பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இந்த படம் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதான்னு சொல்லி ஸோ அந்த வகையில் இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட் கட் சும்மா நார்மலாக பார்க்கும்போதே இந்த படம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இந்த படம் வந்து நான் பார்க்கும்போது ஆரம்பித்தேன் அதாவது ரொம்ப லென்த்தில் இருந்துச்சு ஃபுல்லாக ஏன்னா ட்ரிம்டு இல்லாத வருஷன் ஸோ பார்க்க ஆரம்பித்து நான் படம் முடித்த உடனே ஆரம்பிச்சேங்க அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஏன்னா நான் கட்டே பண்ணலை எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ண தோணலை அவ்வளோ அழகான ஒரு படம் ப்ளஸ் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னா வழக்கமாக ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பண்ணணும்னு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையா இல்லை வந்து அந்த இன்சிடென்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையா பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து எதுக்கு பண்ணணுன்னு தெரியாது ஏன்னா எல்லாருமே பெர்ஃபார்மராக இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கர் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை நாசர் சாராக இருக்கட்டும் சத்யராய் சார் அப்புறம் வந்து நம்ம ஹீரோ எல்லாருமே வந்து பெர்ஃபார்மராக இருப்பாங்க எல்லாருமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் தோணுதே தவிர நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண தோணலை இது ஏதோ மேடைக்காக நான் சொல்லலை உண்மையாகவே நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சீன்லையும் அவ்வளோ இன்டென்ஸாக பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தோட கதை இந்த கதை வந்து உங்களை வந்து நகர விடாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா இந்த படம் ஏன் பார்க்கணுங்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் அது தான் இந்த படம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த படத்தோட எண்டு கார்டு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உட்காந்து பார்ப்பீங்க அப்புறம் இந்த படம் பார்க்குறதுக்கான மெயின் ரீசன் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டைமிங்கில் நம்ம எதிர்கொள்கிற விஷயங்களும் சரி எதிர்கொண்ட விஷயங்களும் நம்மளை பாதித்த ரொம்ப விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ அது உங்களையும் பாதிக்கும் இந்த படம் வந்து பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படமாக உங்களுக்கு அமையும் நான் நம்புகிறேன் இந்த படம் வெற்றி பெற நான் பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு தந்த ஆனந்த சங்கருக்கும் ஞானவல் ராஜா சார் நான் இந்த டைமில் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு பின்னால் எனக்கு ஒரு பெரிய டெக்னிக்கல் டீம் இருக்குது என்னோடய லைவ் பிளேயர்ஸ் என்னோடய ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் பண்ண எல்லாருமே ஸோ எல்லாருக்குமே நான் இந்த டைமில் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் எல்லாரும் தேட்டரில் பாருங்கள் கட்டாயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றிகள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனந்த் சங்கரோட செகண்ட் ஃபிலிம் இருமுகனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டேட் இஷ்யூஸ்னால் அந்த ரோல் இன்னும் பெருசாக இருக்க வேண்டியது பண்ண முடில இந்த வாட்டி வந்து யஷிகா பிக் பாஸ்குள்ளே போயிட்டாங்க ஸோ அகெயின் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நோட்டா படத்தில் ஒரு நடிக்க வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு தேங்க்ஸ் டு ஆனந்த் சங்கர் அண்ட் என்டையர் டீம் ஞானவேல் சருக்கு என்னுடைய நன்றி அண்ட் கண்டிப்பாக இது விஜய் தேவர் கொண்டா இருக்கு தமிழ் ஒரு பெரிய ராக்கிங் டெபியூவாக இருக்கும் வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் வெரி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நைஸ் பர்சன் டு ஒர்க் வித் அண்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஹாலிவுட் பாலிவுட் கோலிவுட் படங்களை பற்றி நான் லேட்டஸ்ட் அப்படி தெரிஞ்சுக்கணுமா உங்களுடைய ஃபேவரட் செலிபிரிட்டிஸ் உடைய ஈவெண்ட்ஸ் கேலரிஸ் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்யூஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்களா சினிமா கரண் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம அ